ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു റിയാസ് വ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജെല്ലി പുഡിങ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈനാപ്പിളാണ് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സോക്ക് ചെയ്യാനിടാം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പത്ത് ഗ്രാമാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റും ഫുൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അതായത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം സോക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കത്തക്കണം മുങ്ങി കിടക്കത്തക്കണം ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ചു പൊടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി പഞ്ചസാര നല്ലോണം പഞ്ചസാര ഇടുക അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അത് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുവാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നീഡോ പൊടി അതായത് നമ്മളുടെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ പാൽപ്പൊടി പാൽപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെതുക്ക് പെതുക്കിയാണ് ഞാൻ അതായത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെതുക്ക പെതുക്കി ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം ആ ഒരു ഷുഗർ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് വേണം നന്നായിട്ട് അതിമധുരമൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിനാവശ്യം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ടിയാവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് തണുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ചൊവ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കയ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മധുരം കുറവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇത് എന്നിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ പകുതിയൊന്നും മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനാണ് മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അരച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതേ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സോക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും നന്നായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിടുക ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാതെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചൂടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ പിരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെതുക്ക് നമുക്ക് തണുത്തതിന
മുട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ജലി ഫോം ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വാനില എസൻസ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പഞ്ചസാര ജലിയിൽ അങ്ങനെ ആരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര മധുരമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ജലി സാധാരണ കഴിക്കാനേക്കാട്ടി കുറച്ചൊരു മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ജലാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സറിലേക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് വേണം ബിക്കോസ് കുറേ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ജലാറ്റിൻ നമ്മൾ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അത് കുറുകിയൊന്നും വരത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുക പക്ഷേ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ജലാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പീസസ് അല്ല ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന പരുവത്തിലാണ് സോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫുള്ളെടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾ യൂണിഫോമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ജെല്ലി എത്തുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇനിയും പിന്നെ ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ ജെല്ലി പുഡിങ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജലാറ്റിനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പൈനാപ്പിൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ആക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വരും നന്നായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ